মা হতে পারার অনুভূতি মনে হয় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ এক অনুভূতির নাম এক অনন্য অনুভূতির নাম আর সন্তান জন্ম নেওয়ার সেই বিশেষ দিনটা প্রতিটা নারীর জীবনের একটি অতি স্মরণীয় দিন বাচ্চা জন্ম নেওয়ার প্রসঙ্গটি আসলেই স্বাভাবিকভাবে যে প্রশ্নটি সবার সামনে চলে আসে তা হলো নর্মাল ডেলিভারি নাকি সিজিয়ান সেকশন হ্যাঁ আজকে আমাদের আলোচনায় থাকবে সেই বহুল আলোচিত বিষয়বস্তুটি যে বিষয়টি ঘিরে অসংখ্য মতামত ভুল ধারণা শোনা কথা ভয় ভীতি তর্ক বিতর্কের শেষ নেই নর্মাল ডেলিভারি নাকি সিজিয়ান সেকশন আজকে আলোচনায় আমি চেষ্টা করব আপনাদের সঠিক কিছু তথ্য দিয়ে সাহায্য করতে প্রথমে জেনে নেই নর্মাল ডেলিভারি কি নর্মাল ডেলিভারি বলতে বোঝায় স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় সন্তান প্রসব অর্থাৎ সন্তান মায়ের গর্ভে থাকবে পূর্ণ বয়স পর্যন্ত এবং গর্ভের সন্তানটি থাকবে স্বাভাবিক অবস্থানে সঠিক সময়ে এবং স্বাভাবিক নিয়মে মায়ের প্রসব বেঁধানো উঠবে এবং শেষ পর্যন্ত একটি সুস্থ সন্তানের জন্ম হবে এই পুরো প্রক্রিয়াটাকে আমরা বলে থাকি স্বাভাবিক সন্তান প্রসবের প্রক্রিয়া সৃষ্টিকর্তা শিশুর জন্মের জন্য মায়ের শরীরের এই স্বাভাবিক ব্যবস্থা করে রেখেছেন তাই একজন সুস্থ স্বাভাবিক মা ও গর্ভস্থ সন্তানের জন্য ভ্যাজাইনাল ডেলিভারি হল প্রথম ও স্বাভাবিক পদ্ধতি এরপরের প্রশ্ন চলে আসে তাহলে কেন সিজন সেকশন প্রয়োজন এই ব্যাপারটাকে দুটো ভাগে ভাগ করে বলছি যখন নর্মাল ডেলিভারি ছাড়া অন্য কোনো পদ্ধতি সম্ভবই নয় এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল গর্ভফুল বা প্লাসেন্টা যদি নিচের দিকে থাকে অর্থাৎ জরায়ের মুখ ঢেকে রাখে মায়ের সরু ও চাপা কোমরের হার যেটাকে আমরা বলে থাকি কন্ট্রাক্টেড পেডভিস গর্ভপথ ও কোমরের হাড়ের অসামঞ্জস্যতা যাকে আমরা মেডিকেলের ভাষায় বলি কেফালো পেলভিক ডিসপ্রোপোর্শন তলপিটের বড় টিউমার সরু ও চাপা জনিপথ যাকে আমরা বলি ভ্যাজাইনাল অবস্ট্রাকশন এরপরও এছাড়া কিছু কারণ আছে যখন নর্মাল ডেলিভারি সম্ভব কিন্তু তা মা এবং বাচ্চার জন্য বেশ ঝুঁকিপূর্ণ এই তালিকাটা বেশ দীর্ঘ তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু কারণ আপনাদের জানানোর চেষ্টা করছি একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যথেষ্ট চেষ্টার পরেও যদি স্বাভাবিক প্রসব না হয় প্রসব ব্যথা চলাকালে যদি মা ও বাচ্চার শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটে যেমন বাচ্চার শ্বাস কম নেয়া নড়াচড়া কম করা মায়ের পেটে বাচ্চার পায়খানা করে দেয়া এক কথায় ফিটাল ডিস্টেজ শুরু হওয়া বাচ্চার উল্টো বা আড়াড়িভাবে গর্ভে অবস্থান করা মায়ের একলামশিয়া বা খিচুনি যদি পূর্ববর্তী দুই বা ততোধিক সিজিয়ান ডেলিভারির হিস্ট্রি থাকে মায়ের অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিক্স হাই ব্লাড প্রেশার হার্ট ডিজিজ ইত্যাদি অসুখ যদি থেকে থাকে এবং এই রোগগুলো যদি প্রেগনেন্সিতে প্রভাব ফেলে এই কারণগুলো থাকলেও যথেষ্ট রিক্স নিয়ে কিন্তু মায়ের নর্মাল ডেলিভারি করানো সম্ভব উন্নত দেশগুলোতে অনাগত সন্তানের মা এবং তার অভিভাবকেরা সব কিছু জেনেই রিক্স নিতে রাজি থাকেন কিন্তু আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটটা একটু ভিন্ন এই রিক্স ফ্যাক্টরগুলো জানার পর কোনো কোনো পরিবার খুব একটা রাজি থাকেন না নর্মাল ডেলিভারি ট্রায়াল দেওয়ার জন্য আমাদের দেশে অনেকেরই ধারণা একবার সিজারের মাধ্যমে ডেলিভারি হলে পরবর্তীতে প্রতিটি প্রেগনেন্সিতে সিজার করানো ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না কিন্তু এই ধারণাটা সম্পূর্ণ ভুল সিজার ডেলিভারির পর বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নর্মাল ভ্যাজারেন ডেলিভারি জন্য উপযুক্ত থাকেন মায়েরা উপযুক্ত এবং সঠিক সময় ব্যবস্থা নিলে এবং মায়েদের তেমন কোনো সমস্যা ছাড়াই নর্মাল ডেলিভারি করানো কিন্তু সম্ভব কিন্তু এর আগে অবশ্যই দেখে নিতে হবে কোন মায়েরা সিজারের পরও নর্মাল ডেলিভারি উপযুক্ত এক্ষেত্রে খুঁজে বের করতে হবে যে আগের সিজারটি কেন হয়েছিল যদি এমন হয় যে আগে এমন কোনো কারণ ছিল যে কারণে মায়ের অস্ত্রোপচার করতে চিকিৎসক বাধ্য হয়েছিলেন সেই কারণটি খুঁজে বের করতে হবে এবং সেই ঘটনার যদি পুনরাবর্তি ঘটতে পারে বলে মনে করা হয় তাহলে নর্মাল ডেলিভারির চেষ্টা করতে সাধারণত মানা করা হয় পূর্ববর্তী দুই বা তার বেশি সিজার হিস্ট্রি থাকলে নর্মাল ডেলিভারি করানোর চেষ্টা না করাই ভালো এছাড়া পূর্বের সিজারের স্থানটি কতখানি মজবুত আছে বা সেলাই ফাটার সম্ভাবনা আছে কি না সেটা খেয়াল করতে হবে এছাড়া পূর্বের সিজারের ইনসেশনের ধরন এবং মায়ের বর্তমান প্রেগনেন্সিতে অন্যান্য জটিলতা যেমন উচ্চ রক্তচাপ ডায়াবেটিক্স আছে কি না এই দিকগুলো কিন্তু খেয়াল রাখা হয় যদি সব কিছু ঠিক থাকে তাহলে এই ডেলিভারির সুবিধা অসুবিধা এবং সব কিছু সম্পর্কে মা এবং অভিভাবকদের অবহিত করতে হবে ডেলিভারি অবশ্যই হাসপাতালে ট্রায়াল দিতে হবে যেন ইমার্জেন্সি সিজার করার দরকার হলে তা দ্রুত অ্যারেঞ্জ করা যায় এসব ক্ষেত্রে মা এবং বাচ্চা দুজনেরই নিবিড় পর্যবেক্ষণের বিষয়টা বেশ জরুরি 
সিজন সেকশন বর্তমানে বেড়ে গেছে এবং এর একটি কারণ হতে পারে উন্নত প্রযুক্তি বর্তমানে বিভিন্ন প্রকার যন্ত্রপাতি পরীক্ষা নিরীক্ষা দ্বারা অনেক আগে থেকেই জানা যায় যে গর্ভস্থ শিশুটি কেমন আছে তার মধ্যে অক্সিজেনের সরবরাহ কমে গিয়েছে কিনা শিশুটি মায়ের দেহে কোনো ত্রুটি ছাড়াই ঠিকমতো বাড়ছে কিনা এসব সমস্যা আগে থেকে ধরে ফেলতে পারলে ডাক্তার হয়তো জীবনের ঝুঁকি না নিয়ে সরাসরি সিজারের জন্য সাজেস্ট করে থাকেন এছাড়াও নারীরা এখন বেশি বয়সে মা হচ্ছেন বেশিরভাগ মেয়েরাই এখন পড়াশোনা শেষ করে হয়তো সবাই সন্তান নেওয়ার কথা চিন্তা করেন সেক্ষেত্রে বেশি বয়সের মেয়েদের গর্ভধারণের ঝুঁকি কিন্তু অনেক অংশে বেড়ে যায় তখন হয়তো আমাদের রিক্স ফ্যাক্টর বিবেচনা করে সিজারেন সেকশনের কথা চিন্তা করা হয় স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় বাচ্চার জন্ম নেওয়ার ঘটনাটি নিঃসন্দেহে পৃথিবীর সবথেকে কষ্টসাধ্য কাজের মধ্যে একটি অনেক মা এবং অভিভাবক এই কষ্টসাধ্য প্রসেসের মধ্যে না গিয়ে অনেক সময় চান যে সিজারের মাধ্যমে ডেলিভারি করানো হোক তবে হ্যাঁ কেউ ইচ্ছাকৃত সিজার ডেলিভারি চাইলেও যদি তার সব কিছু পজিটিভ থাকে নর্মাল ডেলিভারির জন্য তাহলে অবশ্যই তাকে কাউন্সিলিং করানো উচিত কারণ সব কিছু ঠিক থাকলে নর্মাল ডেলিভারি সব থেকে বেস্ট অপশান নর্মাল ডেলিভারির মূল অন্তরায় হল ব্যথা এবং ভয় তো সুখের কথা হলো বর্তমানে চিকিৎসা বিজ্ঞানের কল্যাণে ব্যথামুক্ত ডেলিভারি করানো কিন্তু দুঃসাধ্য কিছু নয় উন্নত দেশগুলোতে এবং আমাদের দেশের কিছু কিছু জায়গায় এই ব্যথামুক্ত প্রসব পদ্ধতি চালু আছে মনে করা হয় যে এই ব্যথামুক্ত প্রসব পদ্ধতি সব জায়গায় যদি চালু করা যায় তাহলে নর্মাল ডেলিভারির হার অনেক অংশেই বেড়ে যাবে একজন মা কোন পদ্ধতিতে তার সন্তানকে পৃথিবীতে আনবেন সেই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সম্পূর্ণ অধিকার তার আছে কিন্তু জীবনের এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তটি নেওয়ার জন্য মাকে সঠিক পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করবেন তার ডাক্তার আমরা চাই একজন সুস্থ মা একটি সুস্থ নবজাতক এতেই আমাদের সার্থকতা সবার সুস্থতা কামনা করছি মেডিস্কুলের সকল দর্শকদের আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ স্বাস্থ্য বিষয়ক টিপস পেতে হলে ইউটিউবের মেডিস্কুল চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন ও ফেসবুকের মেডিস্কুল পেজটিতে লাইক দিয়ে আমাদের সাথে থাকুন